قال نبينا رسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قربا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقت أقبالنا نكرت أنقر إلى ما هي يه والله بنام الله وربنك بحالنا يتم الحمد لله சாந்தி மதம் ஏந்தி வந்த சத்திய திருத்தூதர் சன்மார்க்க போதகர் சரதாதை ஆலம் நூரே முஜஸ்ஸம் சாஹேப் அணி ஆதம் ரசூல கரீம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னார்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபியீன்கள் தபாவு தாபியீன்கள் நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் சுகதாக்கள் சாலிகீன்கள் இறைநேச செல்வர்கள் குறிப்பாக சங்கையான அறிவு கூர்ந்த மஜிலிஸின் மீது அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் அல்லாஹின் நெல்லடியார்கள் மீதும் அல்லாஹுவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக அலமதுல்லா அல்லாஹின் நெல்லடியார்களே அருமை சகோதரர்களே இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் இந்த உலகத்தில் மாற்றைய மதங்களை பார்க்கிலும் ஒரு கண்ணியமான ஒரு மார்க்கம் என்பது எல்லோரும் அறிந்த உண்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதர் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை வைத்து ஷஹாதத்து களிமா ஒளிந்தவராக இஸ்லாத்து நுழைய வேண்டும் இந்த நம்பிக்கை என்பது ஈமான் என்பது ஆமந்து பில்லாஹி ஒமலா இக்கத்திஹி வக்குத்துபிஹி வருசுலுஹி வல்யோமில் ஆஹிரி வல் கதிரி ஹைரிஹி வஷர்ரிஹி மினல்லாஹி தாலா இந்த வாக்கியங்கள் அனைத்தையும் நாங்கள் சிறுவர்களாக இருக்குகின்ற பொழுது குர்ஆான் மதரசாக்களில் அவைகளை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் ஈமாங் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் அம்சங்கள் அனைத்தும் நமக்கு தெரிந்ததாக இருக்கிறது இந்த ஈமான் என்பது உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அமல் மனிதர்களுடைய கல்போடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அமல் ஒரு மனிதன் தொழுகின்றான் என்றால் ஒரு மனிதன் நோன்பு நோக்கின்றான் என்றால் ஒரு மனிதன் ஜக்காத்து கொடுக்கின்றான் என்றால் ஒரு மனிதன் ஹஜ்ஜு செய்கின்றான் என்றால் அவன் எதற்காக வேண்டி செய்கின்றானோ அந்த சுவர்க்கத்தை அவன் அடைய வேண்டும் என்றால் முதலில் அவனுடைய உள்ளம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த மனிதனுடைய கல்வு பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு அந்த கல்வு பரிசுத்தமாக இருந்தால்தான் அவர் செய்கின்ற அமலுக்கு ஏற்ற நன்மையை நாளை மறுமையில் அந்த சுவர்க்கத்தை அடைவதற்குண்டான ஏற்பாடுகளை அல்லா தருவான் ஒரு மனிதன் தொழுகிறான் ஹஜ் செய்கிறான் எல்லா வணக்கங்களும் செய்கின்றான் ஆனால் அவனுடைய உள்ளம் பரிசுத்தமாகவில்லை என்றால் அவனுடைய உள்ளம் தூய்மை அடையவில்லை என்றால் அவன் தொழுத வணக்கங்கள் அவன் செய்த அமல்கள் அனைத்தும் அவனை நாளை மறுமையில் நரகத்துக்கு இட்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் சகோதரர்களே எனவே இந்த உள்ளம் என்பது இந்த கல்வி என்பது ஒரு மிகுந்த அல்லாஹுடைய அரசு கூடம் என்று நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் உலைவ செல்லாம் என்றவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உள்ளம் என்று சொல்லக்கூடியவைகள் மனிதர்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளை பார்க்குகின்ற பொழுது வணக்கங்களை அமல்களை ஈமானோடு சேர்த்து பார்த்தால் மூவகைப்படுத்தலாம் ஒன்று சொல் சார்ந்த வணக்கம் கவுலுல் லிசான் என்று சொல்லலாம் சொல் சார்ந்த வணக்கங்கள் இதே போன்று அமல் செயல் சார்ந்த வணக்கங்கள் உடல் ரீதியாக செய்யக்கூடிய வணக்கங்கள் உடல் உறுப்புகளின் ரீதியாக செய்யக்கூடிய வணக்கங்கள் மூன்றாவதாக கல்போடு செய்யக்கூடிய வணக்கங்கள் அமலுல் கல் இந்த கல்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உள்ளத்தினால் நினைத்து செய்யக்கூடிய இந்த அமல் தான் இருக்கக்கூடிய அமல்களை பார்க்கலும் உயர்ந்தது சகோதரர்களே ஒருத்தர் தொழுகிறாரு வாயால வார்த்தையால சொல்லக்கூடிய அமல் சூரத்துல் ஃபாத்தியா ஓதுறாரு ஒவ்வொரு அருக்கான்களிலும் அதனுடைய தஸ்பீகளை ஓதுறாரு அதே போன்று செயல் சார்ந்த வணக்கம் ருக்கு செய்கிறாரு நிலைக்கு வருகிறாரு இந்த அருக்கான்களை செய்து வாராரு இதெல்லாம் இவைகளை எல்லாம் விட அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அமல் 
கல்வினால் செய்யக்கூடிய அமல் தான் உயர்ந்தது இவர் இரண்டு அமல்களை செய்தாலும் அவருடைய உள்ளம் பரிசுத்தமாக இருந்தால்தான் அந்த மனிதர் செய்யக்கூடிய அமல்களை அல்லா ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஒருவர் தொழுகிறாரு நோன்பு நோக்காரு சகல சரியத்தினுடைய அமல்கள் அனைத்தையும் செய்து கொள்ளுகிறார் ஆனால் வீட்டில் சென்றால் மனைவியோடு தர்க்கம் புரிகிறார் பிரச்சனைப்படுகிறார் மனைவிடத்தில் கெட்டவராக இருக்கிறார் அல்லது சமூகத்துக்கு மத்தியில் கெட்டவராக இருந்தால் அவர் செய்த அமல்களை அல்லாஹ் ஒரு பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அவர் செய்த அமல் நாளை நரகத்தைத்தான் அந்த மனிதர்களை விட்டு செல்லுமே கொண்டு செல்லுமே தவிர சுவர்க்கத்தை அடைய முடியாத சகோதரர்கள் எனவே மனிதர்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் மூமின்கள் அந்த மூமினான மனிதர்கள் கல்போடு நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்கள் அல்லாஹுவை இவர்களோடு கொழுகப்பட்டிருக்கும் உள்ளத்தில் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல பேச்சுக்கள் நன்னடத்தைகள் இவைகள் தான் ஒரு மூமினுடைய மனிதர்களுடைய அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய செயற்பாடுகள் இந்த உள்ளம் பரிசுத்தப்படாமல் அவர் எப்படித்தான் அவர் அமல் செய்தாலும் அல்லாஹ் ஒரு பொழுதும் அவருடைய அமலை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் சகோதரர்களே நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்ல மன்னவர்கள் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எவ்வாறு இன்று வரைக்கும் நாளை மறுமை வரைக்கும் இஸ்லாம் என்ற கண்ணியமான மார்க்கம் பரவலாகுவதற்கு காரணம் பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அன்னவர்களுடைய கல்வியில் இருந்த நல்ல குணம் சகோதரர்களே அப்ப கல்வினால் செய்யக்கூடிய அமல்களில் ஒன்றுதான் அகலாக்கு இருக்க வேண்டும் நல்ல எண்ணம் இருக்க வேண்டும் ஒருத்தரை பார்த்தால் அவர் தெரிந்தவரோ தெரியாதவராக இருந்தால் அவரை பார்க்குகின்ற பொழுது நாம் ஒரு புண் சிரிப்போடு பார்க்க வேண்டும் ஒரு சிரிப்போடு ஒரு சந்தோஷத்தோடு ஒரு ஆனந்தத்தோடு பார்க்க வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவரை கண்டாலோ அல்லது தெரிந்தவரை கண்டாரோ அல்லது தெரியாதவர் முஸ்லீமான ஒரு மனிதரை கண்டால் நாம் அவர்களுக்கு அவர் முந்துவதற்கு முன்னதாக நாம் அவர்களை முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்ல வேண்டும் அவ்வாறு ஒரு மனிதன் பிறர் சலாம் சொல்லுவதற்கு முன்னால் யார் முந்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் கல்வில் இருந்து அல்லாஹ் தற்பெருமையை அகற்றி விடுகிறான் என்று நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் ஒலைவ செல்ல மன்னவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அருமையானவர்களே இந்த கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உள்ளத்தால் செய்யக்கூடிய வணக்கங்கள் ஆக சிறந்தது சகோதரர்களே இந்த உள்ளத்தால் செய்யக்கூடிய வணக்கம்தான் இருக்கக்கூடிய அமல்களுக்கு ஒரு மூலாதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே ஒரு மனிதர் எப்படித்தான் விழுந்து விழுந்து தொழுகைக்கு வந்தாலும் அவருடைய உள்ளத்தை அவர் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்ப முதல் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் உள்ளம் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் உள்ளத்தில் பொறுமை இருக்க வேண்டும் நல்ல எண்ணம் இருக்க வேண்டும் நட்குணங்கள் இருக்க வேண்டும் நட்குணங்கள் இல்லை என்றால் சகோதரர்களை அவர் எந்த அமல்கள் செய்தாலும் அது அல்லாஹ்விடத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட மாட்டாது என்பதை நாம் மனதில் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த சஹாபாக்களுடைய வரலாறுகளை பார்க்குகின்ற பொழுது இந்த சஹாபாக்களுடைய அந்த உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட நல்ல குணங்கள் எவ்வாறு இருந்ததென்றால் சில சகாபாக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது என்ன கேள்வி இந்த சகாபாக்களில் எமது தோழர்களில் அபுபக்கர் நாயகம் அவங்க சிறந்தவங்களா அல்லது உமர் அலி அல்லாஹுத்தாலான் கொண்டவர்கள் சிறந்தவர்களா ஏன் இந்த அபுபக்கர் அலி அல்லாஹுத்தாலான் கொண்டவர்கள் இருக்கக்கூடிய சகாபாக்களை பார்க்கலும் மிகச் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்றைய சகாபாக்கள் செய்கின்ற அமல்களை போன்றுதான் அபுபக்கர் நாயகம் அன்னவர்களும் செய்கிறார்கள் அவ்வாறு இருக்க ஏன் இவங்களுக்கு இந்த தனி சிறப்பு இருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்து வேற்றுமை சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் நிலவுகிறது இந்த செய்திகளை உமர் அதி அல்லாஹு தாலான் கொண்டவர்கள் கேள்விப்படுகிறார்கள் கேள்விப்பட்ட உமர் நாயகம் அன்னவர்கள் அந்த சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் வந்து கேட்கிறார்கள் வாழ்நாளில் செய்த எல்லா அமல்களையும் அபுபக்கர் நாயகம் அன்னவர்களுக்கு நான் கொடுக்குகின்றேன் ஆனால் ஒரே ஒரு இரவும் 
ஒரே ஒரு பகலும் செய்த நன்மையை அவுபக்கர் நாயக மன்னவர்கள் எனக்கு தருவாங்களா உங்களால் போய் கேட்க இயலுமா என்று சகாபாக்களிடம் கேட்கிறார்கள் உமர் நாயக மன்னவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு சகாபாக்கள் கேட்கிறாங்க அது என்ன இரவு என்ன பகல் அவுபக்கர் நாயக மன்னவர்கள் ஒரு இரவில் ஒரு பகலில் செய்த அமல் அது நான் சொல்லக்கூடிய இரவு பகலாக இருக்க வேண்டும் அந்த இரவு பகலில் செய்த அமலை எனக்கு தருவாங்களா என்று உமர் நாயக மன்னவர்கள் கேட்கிறார்கள் சகாபாக்கள் உமர் நாயகம் அவங்கள்ட்ட இது எந்த இரவு என்ன பகல் என்று கேட்ட உடனே உமர் ரவி அல்லாஹு தாலால் மன்னவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்ல மன்னவர்களை காவிர்கள் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்களை திட்டம் தீட்டி அவர்களை தேடி வருகின்ற பொழுது அந்த அபுபக்கர் நாயக மன்னவர்களும் பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்ல மன்னவர்களும் சவூர் குகையில் தங்கியிருந்தார்கள் அந்த குகையிலே அவர்கள் அன்று இரவு தங்குகின்ற பொழுது நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்கள் அபுபக்கர் நாயக மன்னவர்களுடைய மடியிலே உறங்கினார்கள் அந்த மடியில் உறங்கிக் கொண்டு இருக்க அந்த குகைக்குள் இருந்த ஒரு பாம்பு அபுபக்கர் நாயக மன்னவர்களை கடித்து விட்டது விஷம் அவர்களுடைய உடல் பூராக ஏறுகின்ற பொழுது அபுபக்கர் நாயக மன்னவர்கள் ஆடாமல் அசையாமல் பெருமானாரை எழுப்ப முடியாது அவர்களுடைய தூக்கம் கலைந்துவிடும் என்பதற்காக ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே இருந்து விட்டார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய உடலில் விஷம் அதிகரிக்கின்ற பொழுதும் அவர்களை அறியாமல் அவர்களுடைய கண்ணில் இருந்து தண்ணீர் வருகிறது கண்ணீர் சொட்டாக விழுகிறது எங்கே விழுகிறது என்றால் பெருமான சல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்களுடைய கண்ணத்தில் முகத்தில் விழுகிறது முகத்தில் விழுந்த கண்ணீர் துளியை பார்த்த நாயகம் சல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்கள் எழுந்து கேட்டார்கள் மா அது கீக்கே நீங்க ஏன் அழுகிறீங்க என்ன நிகழ்ந்தது உங்களுக்கு நடந்ததை அவ்வக்கர் நாயக மன்னவர்கள் சொன்னார்கள் உமில் நீரை எடுத்து பெருமான செல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்கள் அந்த பாம்பு கடித்த இடத்திலே தடவினார்கள் விஷம் இறங்கிவிட்டது குணமாகிவிட்டது இந்த இரவு இந்த இரவினுடைய செய்த அமலை எனக்கு தருவார்களா இன்னொன்று பகல் செய்த ஒரு அமல் இருக்கிறது நாயகம் செல்லல்லாஹு அலகி வசல்ல மன்னவர்களும் அபுபக்கர் நாயகம் அன்னவர்களும் ஒரு பயணம் சென்றார்கள் அன்றைய பகல் ஒரு ஒரு பகல் இந்த பயணத்திலே ஒட்டகத்தில் பெருமானார் அவர்கள் ஏறி சவாரி செய்து வருவார்கள் கலைப்படைந்து விட்டால் அபுபக்கர் நாயக மன்னவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் பெருமானாரை பின்புறமாக தோளில் வைத்து தூக்கி கொண்டு வருவாங்க நாயகம் செல்லல்லாவு அலைவ செல்ல மன்னவர்கள் அபுவக்கரே போதும் இறக்கிவிடுங்கள் போதும் இறக்கிவிடுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே வருவார்கள் அப்ப நடத்தி தோளில் பெருமானார் செல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்களை சுமந்து தூக்கி வருவதும் பிறகு ஒட்டகத்தில் சவாரி செய்வதும் சவாரியில் கலைப்படைந்தால் தோளில் தூக்கி வருவதும் இவ்வாறுமாக இருவர்களும் இருந்தார்கள் அந்த பகல் அந்த அமல் அந்த பகலில் செய்த அமலையும் இணைக்கி தருவாங்களா என்று யாரு கேட்டாங்க உமர் நாயக மன்னவர்கள் அப்ப அபுபக்கர் நாயக மன்னவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சிறப்பு இருக்கிறது என்றால் சொல் சார்ந்த வணக்கம் இருந்தது செயல் சார்ந்த வணக்கமும் இருந்தது ஆனால் அபுபக்கர் நாயக மன்னவர்களுடைய உள்ளத்தை போன்ற ஒரு உள்ளம் எந்த சகாபாக்களிட்டையும் இல்லை உள்ளத்தால் பெருமானாரை நேசித்தார்கள் உள்ளத்தால் இறைவனை நேசித்தார்கள் அதனால் அவ்வக்கர் நாயக மன்னவர்கள் சகாபாக்களில் சிறப்புற காணப்படுவதற்கு காரணம் அவங்களுடைய உள்ளம் சகோதரர்களே அந்த உள்ளம் பரிசுத்தமாக இருந்தது எந்த நிலைமையிலும் ஏற்பட்டாலும் உள்ளத்தை அவர்கள் பொறுமை காத்தவர்களாகவே இருப்பார்கள் பெருமாற செல்லல்லாவு அலைவ செல்ல மன்னவர்களுடைய எளிமை மிகுந்த வாழ்வை பார்த்து எந்நேரமும் அளக்கூடிய ஒரு சஹாபி என்றால் அபுபக்கர் சித்திக் ரவி அல்லாஹுத்தாலான் 
பொறுமை காத்தார்கள் சகோதரர்களே அதனால உலகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு மிக பெரும் ஒரு சஹாபியாக அவுபக்கர் சித்திக் ரவி அல்லாஹு தாலான் ஒன்னவர்கள் எந்த சபைக்கு சென்றாலும் பெருமானாருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சீட்டி ஒரு இடம் இருக்கும் என்றால் அது அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹுவன் நாயகம் சல்லல்லாம் அலைவ செல்லும் அன்னவர்களுக்காக தனது உயிரை வாழ்வை பணம் சொத்து செல்வங்கள் அனைத்தையும் தியாகம் செய்த ஒரு சஹாபி என்றால் அபுபக்கர் சித்திக் நாயகம் அன்னவர்கள் எனவே அருமையானவர்களே நாளை மறுமையில் ஒரு மனிதனுடைய நன்மையை எடை தராசில் நிலுவப்படுகின்ற பொழுது அவனுடைய நல்ல குணத்தினால் தான் அவனுடைய தராசு கூடும் அவனுடைய அந்த நட்குணத்தினால் தான் அவர் நன்மையினால் தராசு கூடுமை தவிர நட்குணம் இல்லென்று சொன்ன சகோதரர்களே எந்த அமல் செய்தாலும் வேலைக்காகாது இப்ப நல்ல எண்ணம் இருக்கணும் ஒரு மனைவியை பார்த்து அன்பா சலாம் சொல்லணும் ஒரு மனைவியிடத்தில் அழகாக பேசணும் பிள்ளைகளிடத்தில் அழகாக பேச வேண்டும் சமூகத்துக்கு மத்தியில் அழகாக பேச வேண்டும் அடுத்தவரை பற்றி புறம் பேசுவதை நிறுத்திவிட வேண்டும் அடுத்தவரை பற்றி தீய எண்ணங்கள் பேசுவதை நிறுத்திவிட வேண்டும் ஒருத்தரை பற்றி கெட்ட எண்ணத்தோடு பார்ப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும் எனவே எல்லா செயற்பாடுகளிலும் உள்ளத்திலிருந்து நிலவுவதனால் அந்த உள்ளத்தை நாம் முதலில் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் சகோதரர்களே அருமையானவர்களே நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்களிடத்தில் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் சுஹில ரசூல் அல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் பெருமான சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்டது அன் அக்ஸரமா யுதுஹிலுன்னா செல் ஜன்னா மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய அமல்களில் சுவர்க்கத்தை இட்டு செல்லக்கூடிய அமல் எது நாயகமே கால செல்லல்லா ஒலைவு செல்லம் அன்னவர் சொன்னார்கள் இத்தக்குல்லா அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் அல்லாவை அவர் பயந்து கொள்ள வேண்டும் இது சுவர்க்கத்தை நாளை விட்டு செல்லும் அதற்கு உதாரணம் தான் சகோதரர்களே ஒரு மனிதர் தனது மக்களை அழைத்து சொன்னார் மக்களே நான் மரணித்து விட்டார் என்னுடைய உடலை எரித்து சாம்பலாக்கி அதனை கடலில் கரைத்து விடுங்கள் என்றார்கள் நாளை மறுமையில் அந்த மனிதனை விசாரிக்கப்படுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் கேட்பார் நீ ஏன் இப்படி செய்தாய் அந்த மக்கள்கிட்ட ஆரம்பத்தில் சொல்றாங்க எந்த விதமான அமல்களும் செய்யல நான் நான் நேரடியாக நரகம்தான் போவேன் எந்த அமலும் செய்யல அல்லாவை நினைத்து பயந்து எதுவுமே செய்யல அதனால என் உடல் நான் மரணித்தால் என்னுடைய உடலை எரித்து சாம்பலாக்கி விடுவேன் நாளை மறுமையில் அந்த மனிதனை விசாரிக்கப்படுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் கேட்பான் ஏன் இப்படி செய்தா என்று கேட்கின்ற பொழுது அந்த மனிதன் சொல்லுவான் யா அல்லாஹ் உன்னுடைய பயத்தின் காரணமாக உன் மீது கொண்டு அச்சத்தின் காரணமாகத்தான் நான் இவ்வாறு செய்து கொண்டேன் என்ற உடனே அல்லாஹ் அந்த மனிதனை சுவர்க்கத்துக்கு அனுப்பிவிடுகின்றான் எனவே ஒரு மனிதன் சுவர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய அமல்களில் ஒன்றுதான் இத்தக்குல்லா அல்லாவை பற்றிய ஒரு அச்சம் இருக்க வேண்டும் பயம் இருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் பாவத்தை செய்தால் அல்லாஹ் நம்மளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற எண்ணம் உணர்வு தனது உள்ளத்தில் நிலுவப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நாயகம் சல்லல்லா ஒலைவ செல்லம் சொன்னார்கள் நட்குணம் இருக்க வேண்டும் நல்ல குணம் இருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஒருத்தர் சதக்கா கொடுக்கிற நோம்பு நோக்கர் எல்லாம் செய்கிறாரு உள்ளம் சுத்தம் இல்லை என்று சொன்ன அவர் கொடுத்ததுக்கு எந்த பிரயோசனமும் இல்லை அப்ப இது நாளை மறுமையில் சுவர்க்கத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்யறோம் இசா தொழுகிறோம் மகரிபு தொழுகிறோம் நேரம் கிடைக்கிற டைமுக்கெல்லாம் சுண்ணத்தான தொழு தொழுகிறோம் எல்லாம் செய்யறோம் எதற்கு செய்கின்றோம் சகோதரர்களே எதற்காக வேண்டிய இந்த அமல்களை நாம் விழுந்து விழுந்து செயற்படுகிறோம் எல்லா வேலைகளையும் வைத்து விட்டு தொழுகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குகின்றோம் எதற்கு நாளை மறுமையில் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்கு ஆனால் அந்த சுவர்க்கத்தை ஒரு மனிதன் அடைந்து கொள்வதற்காக இந்த அமல்களை செய்தால் மாத்திரம் போதாது அவனுடைய உள்ளம் சுத்தமாக இருக்கும் அப்ப ஹுசுனு நல்ல எண்ணம் இருக்கும் அந்த நல்ல எண்ணத்தோடு 
கல்வி சுத்தமாக இருந்தால்தான் அவன் செய்யக்கூடிய அமல்களை எல்லாம் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கிறான் அவன் நாளை சுவர்க்கத்தில் நுழைவான் திரும்ப சகாபாக்கள் கேட்கிறாங்க ஒரு மனிதனை நரகத்துக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய நரகத்தை அடையக்கூடிய செயற்பாடுகளை பற்றி கேட்கிறாங்க பகால நபியு சல்லாஹு அலைவ செல்லம் நாயகம் சல்லாஹு அலைவ செல்லம் என்று சொன்னார்கள் அல்ஃபமு இந்த வாய் நாம் உணரக்கூடிய இந்த பேச்சுக்கள் மனிதர்களை பற்றி தரை குறைவாக இழிவாக தீய எண்ணத்தோடு அவருடைய உள்ளத்தை உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய முகத்துக்கு நேராக அவரை பற்றி பாய்வது அவரின் மீது பாய்வதும் ஏசுவதும் இவ்வாறு ஒரு மனிதன் செய்கின்றானே இந்த வாயினால் நாளை நரகத்துக்கு அவன் செல்லுவான் எவ்வளவு பேச்சு சகோதரர்களே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்மளோட வாய் சும்மாண்டிருக்காது நரம்பு இல்லாத நாவு சகோதரர்களே நாயகம் செல்லல்லாவும் அலைவ செல்லாம் மன்னவர்கள் சொன்னார்கள் நரம்புல்லாத நாவையும் இரு துணைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய அவங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் எனவே இந்த நரம்பில்லாத இந்த நாவு பல பக்கமும் என்ன செய்யும் பிறலு அவன் இந்த நாவை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் உள்ளம் சுத்தமாக இல்லாம விடுகின்ற பொழுதுதான் நாவு என்ன செய்து தடுமாறுது ஒருத்தரை பார்த்தா உடனே பேசிடுவார் கெட்ட வார்த்தையை கொண்டு பேசுவார் வீட்டு மனைவி ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வேலைக்கு பிந்திட்டான்னு சொன்னால் ஒரு ஏச்சி ஒரு தீய எண்ணம் கொண்டு பார்த்து அவருக்கு கதைப்பது எனவே இந்த நாவை பாதுகாக்க வேண்டும் சகோதரர்களே அப்ப இந்த நாவு ஒரு மனிதனை நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என்றார்கள் அதே போன்றுங்கள் மர்மஸ்தானங்கள் அவங்க இவைகள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டும் நாளை இவைகளை கொண்டு யார் அதிகமான காரியங்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் நாளை மறுமையில் நரகத்துக்கு இட்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நபியுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலஹிவ செல்ல மன்னவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எனவே சகோதரர்களே அருமையானவர்களே நாம் உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் அந்த உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்துகின்ற பொழுதுதான் அல்லாஹ் நாம் செய்த அமல்கள் அனைத்தையும் என்ன செய்கின்றான் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹ் வசல்லம் மன்னவர்கள் சொன்னார்கள் இன்ன பில் ஜசதி லமுதன் உடலில் ஒரு சதை துண்டு இருக்கிறது இதா சலுஹத் சலுஹ ஜசது குல்லு அந்த சதை பிண்டம் கெட்டுவிட்டால் உடல் முழுக்க கெட்டதாகி விடுகிறது நல்லதா அந்த அந்த சதை பிண்டம் நல்லதாக இருந்தால் உடல் முழுக்க நல்லதாக இருக்குகிறது வைதா ஃபசதத் ஃபசதல் ஜசது குல்லு அந்த சதை பிண்டம் கெட்டுவிட்டால் உடல் முழுக்க கெட்டதாகிவிடும் அல வகையல் கல் அதுதான் உள்ளம் எனவே உள்ளம் பரிசுத்தமாக இருந்தால் தான் உடல் பரிசுத்தமாகும் உள்ளம் கெட்டுட்டு என்று சொன்னால் அவர் செய்கிற காரியங்கள் செய்கிற வார் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகள் அவ சொல் சார்ந்த அமல் செய்ய சார்ந்த அமல் எல்லாம் கெட்டதாகத்தான் இருக்கு இவே அஞ்சு வயிற்று வக்து ஒரு ஈமானோடு ஒரு கல்வி நல்ல எண்ணம் கொண்டு இருப்பவர்கள் நல்லவர்களோடு பழகுவார்கள் நல்ல எண்ணம் கொண்டு பார்ப்பார்கள் நல்ல வார்த்தைகளை கொண்டு பேசுவார்கள் ஒரு மனிதரை பற்றி தரை குறைவாக நினைக்கவும் மாட்டார்கள் இது நல்லவர்களுடைய செயற்பாடுகள் ஏன் அவங்களுடைய கல்வி எண்ணம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறது தூய்மையாக இருக்கிறது எண்ணங்கள் அவங்களுடைய கல்வி தூய்மையாக இல்லை என்றால் அவங்களுடைய உடல் கெட்டதாக விழுகிறார் இப்படித்தான் அவர் விழுந்து விழுந்து அமல் செய்தாலும் அவர் எதுக்குமே பிரயோசனம் இல்லாத ஒரு அமல் தான் செய்கின்றார் உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஒருத்தர் தொழுகிறார்னு வைங்களேன் இஸ்மாயிலுங்கிற ஒரு சகோதரர் தொழுகிறார் இசா தொழுகையை முடித்து விட்டு ஒருத்தட்ட போய் கேட்கிறாரு எங்கப்பா பக்கத்தில் வந்த உஸ்மான் மகரிபுக்கு வந்தாரு இஷாவுக்கு காணலன்னு கேட்பாரு அதுக்கு ஒரு வார்த்தை அவர் சொல்லுவார் எப்படி சொல்லுவார் ஏதோ ஒரு அவரை பற்றி ஒரு கெட்ட கண்ணம் ஒன்று சொல்லுவார் 
அவ்வாறு அவர் செய்து அவரை பற்றி இழிவாக அவர் கதைக்குகின்ற பொழுது அவர் செய்த அமலை எல்லாம் அழிஞ்சிடும் எனவே இந்த கெட்ட எண்ணம் அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் ஊடுருகின்ற பொழுது அவர் எந்த அமல்கள் செய்தாலும் அல்லாவிடத்தில் அவைகள் பரிந்துரைக்கப்பட மாட்டாது சகோதரர்கள் அப்ப உள்ளம் உடல் கெடுவதற்கு காரணம் நம்மளுடைய உடல் உறுப்பு கெடுவதற்கு காரணம் உள்ளம் அப்ப உள்ளம் சீராக இருக்குமானால் அவர் செய்த அமல்கள் உள்ளம் சீராக இருந்தால் அவர் உடல் ரீதியாக செய்யக்கூடிய அமல்கள் அனைத்தும் அது நல்லதாகவே இருக்கும் அந்த உள்ளம் சீர்கட்டு விட்டால் சகோதரர்களே உடல் அமைப்புகளும் சீர்கட்டு விடும் எனவே உள்ளம் என்பது ஒரு மென்மையான ஒரு மென்மையான ஒரு பொருளை கொண்டு நாம் ஒப்பிட முடியும் ஒரு கண்ணாடியை போல வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த கண்ணாடியே அதிகமாக அவைகளை யூஸ் பண்ணவும் முடியாது அந்த கண்ணாடிய மென்மையாக பாவிக்கவும் முடியாது இந்த கண்ணாடி உடைந்தால் எல்லாம் சரி இதுபோல இந்த உள்ளத்தை நாம் சிறு நிலையாக ஈமான் அச்சத்தோடும் நாம் இந்த உள்ளத்தை நாம் பாதுகாக்கோம் உள்ளத்தை நாம் என்ன செய்யணும் பாதுகாக்கணும் தீய எண்ணங்களை விட்டும் தீய பேச்சுக்களை விட்டும் சைத்தானுடைய வழிகேடுகளை விட்டும் நாம் உள்ளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நமக்கு என்ன இருக்கணும் நல்ல குணம் இருக்கணும் பொறுமை இருக்கணும் அவ்வாறு இருந்தால் தான் சகோதரர்களை உள்ளத்தை பாதுகாக்க முடியும் பரிசுத்தமாக்க முடியும் எனவே அருமையானவர்களே சகோதரர்களே நாளை மறுமையில் அல்லா சுபான உள்ளத்தை தான் பார்த்தான் சகோதரர்களே ஒரு மனிதர் தொழுதார் நோன்பு நோற்றார் அவர் செய்த அமல்களினால் முதலாவது வானத்துக்கு மலக்குமார்கள் அவர்களை கொண்டு செல்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் கேட்பான் இவர் யார் யாரம் இந்த மனிதர் எல்லாமல் செய்திருக்கிறார் ஆனால் அல்லாஹ் சுபான சொல்வான் இவர் சதக்க கொடுக்கல இப்படி ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் கொண்டு சென்று கடைசியாக ஏழாவது வானம் படித்தட்டு வருகின்ற வரைக்கும் அந்த அந்தஸ்து வரைக்கும் ஒரு மனிதரை கொண்டு செல்கின்ற பொழுது அல்லா கேட்பான் இவர் யார் யார்லாம் இந்த உலகத்திலே நீ சொல்லப்பட்ட எல்லா அமல்களையும் செய்த ஒரு மனிதர் எல்லா வணக்கங்களையும் செய்திருக்கிறார் நோன்பு நோட்டு இருக்கிறார் ஹஜ் செய்திருக்கிறார் தொழுதிருக்கிறார் சக்காத்து கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாம் செய்திருக்கிறார் அப்பொழுது அல்லாஹ் சொல்வான் இவனுடைய அமல் யாருக்கு தேவை இவனை நரகத்தில் வீசிவிடுங்கள் இவனுடைய உள்ளம் சரியில்லை என்று அல்லாஹ் அந்த மனிதனை அந்த மனிதனுடைய அமல்கள் அந்த மனிதனை எல்லாம் என்ன செய்யப்படும் நரகத்தில் வீசப்படும் எனவே அருமையானவர்களே நாம் தொழுகிறோம் வணக்கம் செய்கிறோம் ஹஜ் செய்கிறோம் நோன்பு நோக்குறோம் சதக்கா கொடுக்கிறோம் சக்காத்து செய்கிறோம் எது வேண்டும் என்றாலும் நாம் மறுமைக்காக வேண்டி செய்கிறோம் ஒன்றை ஒன்றை மாத்திரம் நீங்கள் பயந்து கொள்ள வேண்டும் உள்ளத்தை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தாத வரைக்கும் நீங்கள் செய்த எந்த காரியமும் அல்லாவிடத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட மாட்டாது சகோதரர்களே எனவே இத்த கொள்ள அல்லாமை பயந்து கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய உள்ளம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் எத்தனையோ சகாபாக்கள் அவங்களுடைய உள்ளங்களை பார்க்கின்ற பொழுது நாயகம் செல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்களிடத்திலிருந்து படித்துக் கொண்ட வாழ்க்கை தான் சகோதரர்கள் நாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இஸ்லாமத்துல பல யுத்தங்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்துச்சு பெரிய போர் வாழ்களை கொண்டுதான் இஸ்லாம் வளர்க்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாங்க நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வாறல்ல இஸ்லாம் என்ற மார்க்கம் பெருமான செல்லல்லா உலைவ செல்லும் அன்னவர்களுடைய குணத்தில் வளர்ந்தது சகோதரர்களே ஒரு பெண்மணி அந்த ஊரை விட்டும் வெளியூருக்கு தப்பித்துக் கொண்டு பொட்டி படுக்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மூதாட்டி சென்று கொண்டிருக்கிறார் செல்லக்கூடிய வழியில் ஒரு மனிதர் வருகிறார் அந்த மனிதர் கேட்கிறார் எங்கே செல்கின்றாய் யாரோ ஒரு முகமது என்ற மனிதர் வந்திருக்கிறாராம் 
அவர் புதியதொரு மார்க்கத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாராம் எதுவெல்லாம் எப்படியெல்லாம் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாராம் அவரை பார்த்து மக்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை தழுவிக் கொண்டிருக்கிறார்களாம் ஆனால் அவருடைய கண்ணுக்கு நான் அகப்படாமல் நான் ஊரை விட்டு வேறு ஊருக்கு செல்கின்றேன் என்று அந்த மூதாட்டி சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் அந்த மூதாட்டியினுடைய பெட்டி படுக்கைகளை எடுத்து இந்த மனிதர் சுமந்து கொண்டு தாருங்கள் நான் சுமந்து வருகிறேன் என்று சுமந்தவர்களாக இருவர்களும் வீதியோடு அவர் செல்லக்கூடிய ஊர் வரைக்கும் பேசி பேசிக் கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை பார்க்கின்ற பொழுது முழுக்க பெருமானார் செல்லல்லா வளைவ செல்ல மன்னவர்களை பற்றி தரை குறைவாகவே பேசிக் கொண்டே செல்லுகிறார்கள் இப்ப அந்த மூதாட்டி செல்லக்கூடிய அந்த ஊரு அந்த இடம் வந்து வந்த பொழுது அந்த மனிதர் கொண்டு வந்த சுமந்து கொண்டு வந்த பெட்டி படுக்கை எல்லாம் அந்த பெண்மணி இடத்துல கொடுத்த உடனே அந்த பெண்மணி கேட்கிறா எவ்வளவு நேரம் பெருமானாரை என்ற முகம்மது என்ற மாமனிதரை பற்றி நான் இழிவாக பேசியிருந்தேன் தரை குறைவாக நான் அவர்களை பற்றி சொல்லிக் கொண்டு இருந்தேன் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு எதுவுமே பதில் சொல்லாமல் எனக்கு உதவியாக என்னுடைய பொருட்களை சுமந்து கொண்டு இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் சுமந்து வந்தீர்களே நீங்க யாரப்பா என்று அப்பதான் அந்த பெண்மணி அந்த வந்த மனிதர்கிட்ட கேட்கிறார் அப்பொழுது அந்த மனிதர் சொல்லுகிறார் எந்த முகம்மதை நீங்கள் வசை பாடி இழிவாக பேசி வந்தீர்களோ அந்த முகம்மது நபி சல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்கள் நான் தான் என்றார்கள் அப்ப வந்த மனிதர் யாரு பெருமானார் செல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்கள் நாயகம் செல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்களுடைய அந்த குணத்தை அந்த நிமிடத்தில் அறிந்து கொண்ட அந்த மூதாட்டி பெண்மணி மன்னிப்பு கோரி இஸ்லாத்தை தழுவியதாக வரலாறு சொல்லுகிறது எனவே முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய மார்க்கம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது நபியுல்லாகி செல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்களுடைய குணத்தினால் சகோதரர்களே அதனால அல்லா சுபானுவத்தால குர்வானில் கூறுகின்றான் மகத்தான நட்புணத்தின் மீது நீங்கள் வெளிப்பட்டதுவர்கள்ாயகமாக எந்த விதத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் பெருமானார் செல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்களை உள்ளத்தால் நேசம் வைத்த சாமி என்றால் அவ்வக்கர் சித்திக்கு நாயகம் மன்னவர்கள் அதனால் அவங்க சிறப்பில் உயர்ந்தவர்கள் அந்த அடிப்படையிலே பெருமான செல்லல்லா உலைவ செல்ல மன்னவர்களுடைய மரண தருவாயில் கூட யாரை அழைத்தார்கள் தொழுகை நடத்துவதற்காக வேண்டி அந்த அவ்வக்கர் சித்திக் ரவி அல்லாஹுத்தாலான் மன்னவர்களை தான் அழைத்தார்கள் எனவே சகோதரர்களை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையை யோசித்து பாருங்க நாங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையை யோசித்து பாருங்கள் சகோதரர்களை ஒரு ஆளின் ஒரு உலமா வந்து அவங்க ஒருத்தர் ஹதியா கேட்டு வாரார் என்று சொன்னா அவங்களோட நிலைமை எனக்கு தெரியும் உங்களால் முடிஞ்சதை கொடுங்க என்று சொன்னா அவர் ஏதோ ஹசரத்து சொல்றாருன்றதுக்காக வேண்டி நான் நமக்கு இவர் கொடுக்கக்கூடிய மனுஷர் தான் நம்ம இவருக்கு கொடுப்ப நம்ம நூறுவா கொடுப்போன்னு கொடுக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அவர் பெரிய ஒரு செல்வந்தர் நூறுவா அவர் எத்தனை லட்சம் ரூபாய் வேண்டாலும் அவரால் கொடுக்க முடியும் நூறு ரூபாய் சொன்னதற்காக வேண்டி கொடுக்கின்ற சதக்க அதுக்குரிய நன்மையை அல்ல நாளை மறுமையில் தருவார் இது போல ஒரு மனிதர் யாசகம் கேட்டு அவருடைய நிலைமையை பெற்று சொல்கின்ற பொழுது அந்த கேட்டு வந்த அந்த மனிதர் மனிதரிடத்தில் யாருக்கிட்ட யாசகம் கேட்டு வந்தாங்களோ அந்த மனிதரிட்ட நிலைமையை சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த மனிதர் எதுவுமே என்னிடத்தில் இல்லையே உண்மையிலேயே இவருக்கு இவருக்கு நம்ம கொடுக்கணுமே எவ்வளவு மனவருத்தமாக இருக்கிறது அல்ல நமக்கு அப்படி ஒரு வழி ஒன்ற ஏற்பாடு செய் நடக்கலையே என்னால் முடியவில்லை என்னிடத்தில் காசி பணம் இல்லை என்று உள்ளத்தால் நினைப்பது அந்த நூறு ரூபாய் கொடுத்த நன்மையை விட மேலானது சகோதரர்களே எனவே உள்ளம் என்கின்ற அமல்கள் அந்த செயற்பாடுகளுக்கு அல்லாஹ் நன்மைகளை பல மடங்காக வைத்திருக்கிறார் ஒரு நூறு ரூபாய் 
ஒருத்தர் சொல்லித்தான் அவர் கொடுத்திருக்கிறாரு அதனால் அவருக்கு நன்மை இருக்கிறது அந்த நூறு ரூபாய் கொடுத்த அந்த நன்மையை விட உயர்ந்த ஒரு நன்மை உள்ளத்தால் அந்த மனிதரை நல்ல எண்ணம் கொண்டு அவரை நினைப்பது சகோதரர்கள் இப்போ நல்ல எண்ணம் இருக்க வேண்டும் நல்ல எண்ணம் ஒருத்தரை பார்த்தா அலமதுல்லா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விடயத்தை சொல்றாருன்னு சொன்னால் அலமதுல்லா ஒருத்தரை பத்தி தீய பேச்சோடு அவர் வாரார் என்று சொன்னா அதை விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு நாங்கள் நகர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்கு சகோதரர்களே உலகத்தில் நாம் எதற்கு பிறந்திருக்கிறோம் அல்ல எதற்காக அனுப்பியிருக்கான் மனிதர்களையும் ஜின்களையும் அல்லா படைத்தது ரப்பை வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக எனவே அருமையானவர்களே நாம் அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ் கொடுத்த சரியத்துறை சட்டத்துக்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு நாளை மறுமையை சுவருக்க நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எம்முடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் அப்படி பரிசுத்தப்பட்ட படுத்தப்பட்ட மோமின்களின் கூட்டத்திலே யா அல்லா எங்கள் அனைவர்களையும் சேர்த்தருள்வாயாக எங்களுடைய குற்றம் குறைகள் பாவங்கள் அனைத்தை மன்னித்தருள்வாயாக நாங்கள் அறிந்து அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக யா அல்லா எங்களுடைய ஈமானை அதிகப்படுத்தியருவாயாக யா அல்லா ரப்பே ரஹ்மான யா அல்லா அடுத்தவர்களை பார்க்குகின்ற பொழுது நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்களாக யா அல்லா எங்களுடைய கல்வை ஆக்கியருவாயாக ஆமீன் ஆமீன் விஜாஹி சையீதில் அமீன் ரொமா அலைனா இல்லல் பலா உல் முபீன் வஆஹர் தவானா அலி அலமதுல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் சல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி وسلم صلى الله على محمد يا